Nazywam się Krzysztof Zanussi i właściwie mam jedyny tytuł, żeby się do Państwa dzisiaj zwracać. Otóż jestem wrzeniony w rodzinę Grochowskich, a ta rodzina z tym miejscem no jest związana pamięcią. Bardzo mi przykro, że nie mogę być z Państwem dzisiaj na żywo na pikniku, ale niestety jestem na bardzo ważnej i wcześniej zaplanowanej imprezie z księdzem Hellerem w Tarnowie, gdzie rozmawiamy o kosmosie i o wierze, a więc dwóch rzeczach, które się spotykają. Natomiast jak patrzę tutaj na tę okolicę, to myślę, że to jest jakiś niesłychany skarb, że Państwo macie zachowaną pamięć, której Polsce szalenie brakuje. Polska zmieniła granice, czy też zmieniono Polsce granice. Polaków wywożono, wygnano. Wielu żyje dzisiaj za granicami Polski. A w takiej sytuacji korzenie, każdy stary budynek, każdy karysty, też stare drzewo, to jest jakieś takie zakotwiczenie. Mówi się, że historia to jest rodzaj bufora, który nas chroni przed szokiem współczesności. I rzeczywiście współczesność nas czasem przygła, przytłacza, a tymczasem tutaj dookoła macie pamięć. I to nie tylko pamięć tą taką chwalebną, bo zawsze pamięć pałacu to jest coś, co budzi no, takie uznanie i zachwyt, ale pamięć, pamięć czworaków, biednych domów, Każda z tych pamięci jest coś warta i trzeba to dzisiaj chronić, bo za chwilę będziemy żyli na pustyni, jak tacy wygnańcy, jak prawda, ludzie, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu i prowadził przez pustynię. Otóż my nie chcemy żyć na pustyni, my chcemy żyć w kraju, w którym ma korzenie i jak jest taka szansa, to brońcie Państwo tych korzeni, żeby one nie zniknęły pod naporem czasu. Na koniec muszę Państwu złożyć życzenia. Czuję się bardzo uhonorowany, żeście mnie zaprosili, że mogłem tu chociaż kilka dni przed piknikiem przyjechać. Ale cieszy mnie to, bo cieszy mnie w ogóle, jak się w Polsce pojawia coś, co ma charakter obywatelski. Coś, co wyrasta z inicjatywy ludzi, którzy się sami skrzyknęli. Co nie jest na rozkaz. Myśmy tym udowodnili, że zasługujemy na wolność, którą udało nam się odzyskać po długich długich perypetiach. I te wszystkie inicjatywy obywatelskie to jest jakby przyszłość, to jest widzenie społeczeństwa, które musimy zbudować, w którym będziemy się czuli i wolni i u siebie. Dlatego pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że taki piknik powstaje, że taka inicjatywa powstaje. No i życzę Wam, żeby Wam się w tym wszystkim dobrze żyło.